我们今天把之前画的这个精品花头重新录一下，放到我们的课程里。好的，我们底色还是这个太白加三绿加胭脂。第二个颜色是什么颜色？藤黄、藤黄、鹅黄。还有朱标是吧？朱标、赭石，还有胭脂，还用了玫瑰红，再加一点墨进来啊，再加一点墨。那用不用我们先写上啊？那这朵今天的这朵经典的浅色的花。所有的颜色就是这些，大家可以需要截屏的可以先截下屏。好，我们的颜色在这里，那我们现在开始去调色了，开始调色。首先我们调一个底色，来，首先我们调一个底色，底色是太白，太白三绿胭脂。这朵花是精品，说精品值得我们重复画，喜欢的话可以多次画。太白三绿，太多了，不能太多了，哇，这个太多了一点儿。所以我们加这个三绿和胭脂要放在这个边缘上，不要直接放进去哦，放进去等一下太多了好，我们要调浓一点点哈，我们画浅色的，我们试一下，试一下啊。但是我觉得这个这个调的，我们加水加的有点多了，太稀了，太稀了。我再加一点太白进来，就是我们画这种浅色的，浅色的话，我们把这个底色调干一点哈，稍微的调干一点。来加，再加一点太白，我又加了一些太白进来，就是稍微的调干一点啊、哦。我一直讲的，如果说你画稍微的深一点点的颜色，你可以调稀一点；然后你要画这种，呃，这种这种非常浅的颜色，你就把底色调干一些。好，慢慢调，就是慢慢调到你想要的这种颜色。大家都不要着急，我们每一步都是不是在浪费时间，每一步都是为了我们的这朵花而做准备，知道吗？每一步都是在为了画好这朵花而做准备。大家不要觉得前面的这个时间是在浪费，前面的时间都是在为这朵花而做铺垫。一定要调均匀，一定要把颜色调好，颜色调好了，你这朵花才能画得好，知道吧？你看，慢慢的，我把这个三绿都加进来了。我们今天调的这个底色，大家可以看一下颜色。今天调这个底色是有一点点深的，呃，因为我们画的这一朵是是一朵比较浅色的、比较浅色的牡丹花。
。好，我们今天的颜色，把今天这些颜色把它挤出来，橙黄。藤黄、鹅黄、朱标、朱标，还有什么？赭石、朱标、胭脂。玫瑰红，到时候会用一点玫瑰红。玫瑰红我们先不拿出来啊，就挤这么多。我们还有一个玫瑰红和墨，我们先不管它，先不用它，我们就先先先不挤它出来。好，我们先调一个藤黄，先调这个藤黄。我们这个调色的顺序哈、啊，每一次家人们调色的时候，你们一定要看清楚。就是呃，有很多家人总是说调色调不好，那我们进镜头给大家看一下调色啊。就是我们这个笔是睡在这个盘子里调，然后我们再调这个鹅黄，调鹅黄都是调一点点。我们这一朵花是一个浅色的，所以颜色不要调太多了，一点点就可以了，一点点就可以了。然后这个朱标。然后调朱标，一点点的调哈。我们的笔始终是这个笔一定始终是贴着这个盘子调，而且你调的时候，你盘子这样子倒弄，这个水不会有水流下来。如果有水流下来，说明水太多了。老师，现在笔肚里面是有底色的，现在笔现在我的笔肚里面是有底色的啊。我们调的时候，这里盘子你看一下，没有水倒掉出来，说明这个水分是刚刚好，所以我们要懂得去控水，好不好？调久一点哈，一定要调均匀。然后笔尖再蘸一点点这个赭石，一点点哈，笔尖上有一点点这个赭石。好，颜色调好了，我们来试一下颜色。试一下颜色，看一下这个颜色均匀了没有？大家看这个颜色均匀了吗？颜色好看吗？颜色均匀了，我们就可以开始画。大家在调色，调完色之后，你们自己拿一张纸来试一下颜色，试一下颜色是不是你们想要的颜色？来看一下我们调色跟这个颜色接近吗？可以哈，这个颜色今天这个颜色是可以了哈，可以了哈，均匀了。对，你们一定要看调均匀了，我们就开始画。好，我们开始画了啊。我们用光滑的这一面啊，光滑这面，我们第一朵花就画在这个左下、右下啊，说错了，右下这个位置啊，就画在这里。来，我们镜头拉近一点，开始画，拉近一点，大家看得清楚一点。好。把颜色放到镜头下，好呢。来，继续调色，继续补充颜色。来，我们再来一遍啊，再来一遍补充颜色。每一种颜色都要调均匀，调均匀。颜色调均匀呢，才是你画好这一朵花的这个最关键呢。来，开始了。我们开始一笔画到哪里都不重要，就是这种。这种这种球状的花，这种球的形状，它的花瓣，它的花瓣都是随意的，大家就大胆的去画，把颜色调均匀了，大胆的画。然后你画的时候注意这个花瓣的，注意这个花瓣的大小变化，还有颜色的深浅变化就可以了。就是你不管你怎么画，只要你颜色调均匀了，你怎么画它都不会说难看啊。你看我画的是不是特别自由？就很自由的去画，就很自由的去画。
，还有各种各样的笔法。用笔，你可以自由去用笔啊，自由的用笔。就你前面就是大胆的去画它，笔尖经常加一点点颜色，笔尖要不停的去补充颜色。笔尖不停的去补充，来画出一些很小的这种细节。那大家可以画，看的看看得见我画吧？我画的时候有有很难吗？没有规律啊，你就随意的画。有规律的东西，按一二三四五六七。八九十的去画的话，它没有办法灵动，每一朵都会是一样的，只能说你这样随意去画，每一个花，每一朵花都是不一样。好，我们画上上面这一侧的我们颜色，我们从花心对，从花心开始画，从花的最中间。最中间慢慢往外展开，慢慢往外叠加这个花瓣，慢慢往外叠加各种各样的大小的这种花瓣。来，我们画的时候就各种各样的笔法，各种各样的点，可以点，可以推。那你可以长，这花瓣你可以画长一点，也可以画，也可以画圆一点，就是各种各样的，各种各样的花瓣你去。你去往上叠加，其实这种绣球型的我也可以，这里画一笔，那里画一笔，那里画一笔，然后再去填空也可以。好，我们继续调色。你看这里到处画一笔，这个都不影响画面，所以说非常自由的去画，非常自由的去画。花头是朝这个左边，花头朝左边。老师有什么规律？没有规律，随意的去画。就是画画，如果说我完全都讲这个，呃，把这个花一按照一二三四五六七的这个规律画出来，这个花它肯定没有办法灵动。所以说，我们的规律是什么？我们有大规律，知道吗？大规律是什么？我们先要。定好这个花型，花型的话，你可以刚开始你可以再用指甲跨圈一个圈，或者是用铅笔来圈一个圈。我们这个花型多大？我要画在哪里？然后里面的花瓣你去组织，哪里是我就像我们这个绣球型，中前面是一个球，那这个球里面的花瓣都是碎花瓣、小花瓣、小花瓣中间小花瓣里面也有各种形状，要是要有这种也要有这种稍微大一点的、稍微长一点的。呃，还有这种短一点的、小一点的各种各样的花瓣去组合。我们要注意的大的方向是什么？花瓣的大小，然后颜色的这种深浅的这种变化。你看这里变浅了，这里是深的，深浅变化。然后物象的虚实，我们待会儿有一个地方我们会画虚的，那这后面这些都是实的。那整朵花有这种虚实变化。大小变化、深浅变化，它这朵花就灵动感就出来了。我们讲的是大规律哦，不是一二三四，我们一个花瓣一二三四这样去排队，排队出来的每朵花都是一样的。而且我们的这么多碎花瓣没有办法去排队，你想画出这么这个这种比较精美的花，你没有办法去排队，你要排多少排排多少笔啊？这很多笔的排不下。好，笔尖蘸颜色啊，就补充颜色之后，我们去补充这个花瓣。笔尖要不停的去补充颜色，笔尖不停的去补充，然后各种各样的小碎花瓣啊，有花瓣要有有的时候大一点，有的时候小一点点。有的时候又会偶尔来一笔稍微深一点的
，好，有一些这种很碎的，很碎的，很碎的。来，我们去呃补充补充颜色，笔上干了，如果笔上干了，我们就补充一点底色。我都告诉大家，画这个绣球形的，刚开始就是这个球往外展，从中心开始往外叠加花瓣，你开始就叠加各种花瓣就行了。如果你不知道大小，你先框出来，我们就画在这个框里面，是，我们就画在这个框里面啊。那我们画上面这一些，我们画颜虚的花瓣。颜色更浅一些啊，颜色会更浅一些。那偶尔也会有一个大的花瓣，是吧？那大的旁边又会有一种各种各样的小的。那这种虚的我们怎么画？就直接这么去点就可以了啊，点啊推，点加推出这种比较虚的花瓣。就是你不是说每一个花瓣都能看得清清楚楚，就这样去点，好好好画吗？会点吗？会点吗？说不好画，好画吗？好画吗？这种直接这么去点，你要注意形状。你不知道形状，你先把它框出来啊，先把它框出来，框出一个大大概的位置啊。笔尖偶尔补充一点点，我们要有笔尖要有一点点不一样的颜色，就不要说完全没有颜色，完完全没有颜色，它就没有这种笔触感，知道吗？花心从中间开始啊，你对照着真花去写生，真花的花心在哪里，你就画在哪里，就按照真花去画就可以了，哈，按照真花去写生。但是真花中如果说太类似了，没有缺少变化的，你们要，你就要去改变它，你就要去，你就要你要去去掉它的共同性，去找出它的变化。来，有一些各种非常碎的碎花瓣啊！你看这种花瓣里面的这种变化啊，看到了吗？由深到浅的这种渐变，主要体现在这个调色上，只要体现在这个颜色的这种深浅的这种变化，还有这种虚，看到吗？这边是虚，你看得到每一笔吗？看不到，但是这里呢，基本上每一笔都能看得到。好，颜色均匀的调，一、三几种颜色，由深到浅的这种渐变色，笔尖沾一点点这个这个呃竹标，这个这个赭石。好，我们看一下这个球哈，看这个球还要继续延伸，还要继续延伸，各种各样的花瓣，告就是大胆的去画啊，大胆的去画。前面就是大胆的去画，后面我们再去收拾它的整个花型。笔尖补充这个赭石，啊，好像要上一点点才看得到啊。那就很随意的去画，大胆的去画出各种各样的花瓣来。那我们这里偶尔又来一个稍微大一点的，总会有一些这种稍微大一点的花瓣。笔尖补充一点点颜色就可以了。来，然后去点它，这外面这一层的这个花瓣，它就是虚的。虚的怎么办？我们就这样去点，看到吗？就这样子去大胆的去点，比较随意的去点它，点点点就可以了。好，我们点到这个笔上没有底色了。当这个笔上觉得有点干的时候，我们就去蘸这个底色。底色只是用笔肚轻轻的蘸一下就可以了。虚的要几要画几层，画一层两层都可以，看着这个花型啊，就是没有规定要几层，看这个花型
看这个花要多大，就你一层或者是两层、三层都可以。那我们现在就已经画第二层了，刚刚画了一层，现在是第二层。那么现在我们今天这朵花可能就画这两层，你看就这么去点，看到了吗？会点吗？这种点，点的有长的，有短的，有大的，有小的，这样去点会吗？会不会？越点越浅啊，看到吗？它越来越来越浅，后面这一层只是这样去点点点就可以了。这里偶尔来一个稍微大一点的花瓣啊，好，这里来一个大花瓣，然后这下面我们会来深一点的，下面越到下面，我们颜色越来越深，所以我们要调深一点点的颜色。我们调色的时候，先调藤黄，再调鹅黄，每一步都是要，每一步调色都是要把它调均匀，每一次的颜色都要调均匀，颜色调均匀了，你这朵花不会丑的，怎么画都不会丑。来调一点赭石。好，下面这个稍微深一点的啊，稍微深一点的，我们可以画的时候可以随意一点哈。你这里一笔，那里一笔，然后我们去再去填空都可以啊。大胆的画，我一直讲的，大画的时候要大胆的去画，然后后面我们细心的再去收拾。笔尖补充颜色，笔尖补充一点这个赭石。那这越到下面，这个花这个颜色越来越深，补充颜色。现在还不是大花瓣，现在还是小花瓣。我们还现在是画下面的一层的这个这个小花瓣啊，还没有到大花瓣。你看这一笔颜色没有调均匀，就是我在画的时候也经常会颜色没有调均匀，看到吗？这一笔。颜色没有调均匀，颜色没有调均匀，你画出来肯定不好看，所以一定要把颜色调均匀。就我现在加的是这个赭石啊，每一步加颜色都一定要调均匀的。好，大胆的去点啊，去点。前面的颜色如果说相差的太远，你可以再去加一点，把前色前面的加深一点点哈。来看这个球，补充颜色，补充颜色，就要不停的补充颜色。
啊，加层次，你看加了这这现在这个圆球就是一个圆球了，是吧？现在这个球，现在这个球就是一个绣球形的一个球。那么现在我们要加底下的大花瓣，那加底下的大花瓣的时候。加底下的大花瓣的时候，我们这个底色要调的更深一点点。我们可以把这个底色倒一点这个盘子里，然后我们再加点胭脂进来，再加点胭脂。这个是很关键的啊，就是在我们的在我们的这个调色里面，这个是关键点，大家要看到每一步调色是怎么调的。然后再加一点三绿进来，再加一点三绿进来。你看，现在我们这个底色深了一些，里面是又加了三绿和胭脂的。然后加完之后，我们还是一样的继续调色，这些颜色还是要继续调进去，只是底色不一样啊，只是底色不一样，其他的颜色都是一样的，其他颜色都是一样。赭石，然后调一点胭脂。调一点点胭脂，或者是你可以刚刚说要有用到墨啊，用到墨，你想更黑一点，可以在这个盘子的边缘上蘸一点点墨，千万不要蘸多了，就在你这个用用的这个盘子的边缘，稍微的蘸一丁点就可以了。好，墨只能蘸一点点啊。好，我在这里来一个大的花瓣。呃，大花瓣我们可以。用点的方式，点点点啊，点，然后加推，加点，这样子的方式去画，这样就不至于说把这个花瓣给画坏了。好，这是底下的这一层的大花瓣。我慢慢去点，然后回一下笔。哇，这个回笔太深了，回笔太深了，我们把它把它遮一下。刚刚这一笔有点太深了，我们蘸一点点胭脂啊，蘸了一点点墨，一丁点墨啊，一丁点墨在这个笔尖上。好，回一下笔啊，回一下笔。好，这是一个大花瓣，一片大花瓣。然后我们再画下一片啊，画下一片，蘸一点点，补充一点颜色，加一点点赭石，哇，赭石加的有点多，加多了你一定要把它调均匀了再去画，调均匀了再去画。好，我们下面来一个，再来一个。那这个我们可以大一点点，这个大花瓣可以稍微大一点，颜色没有调均匀，看到了吗？这个很不均匀，看到吗？它直接这里深了，这里浅了，这个就是我们在讲这个调色的时候经常有讲到的一个问题，就是我自己也会犯这个问题，所以大家一定要仔细调了啊！我们再来重新调一下这个花瓣，这个花瓣完全不行，颜色没有调好，看到了吗？这里直接太深，这里直接太浅。没有渐变，颜色没有调成渐变色，这个就是一个错误的一个示范，就大家还是呃要细心耐心的去把颜色调好。来，我们再把这个颜色不均匀的，我们再来画一次。来，现在这个是颜色是均匀的，看到了吗？现在是均匀，来补充一点点胭脂进来，补充一点点胭脂。好，这个大花瓣，继续往上走一点点。
好，这个大花瓣的时候，我们旁边的也会越来越，上面的也会越来越浅。那颜色浅的地方，我们就少调一点点这个赭石和胭脂，少调一点点赭石和胭脂。来，这里再来一个大花瓣，补充一点颜色，让它有深浅的这种变化。这里已经很浅了，我们这里来一些节奏，让它不要感觉这个整个都是一个花瓣啊。好，这一朵花，这一朵这朵浅色的花。基本上就完成。那如果说我们觉得这个颜色有一点点过度，不是很好的地方，我们可以看一下，去调整一下。好，我们再来调整一下这个花这花型中间的这个颜色，中间的这个深色部分，如果不够深的，我们再去再去调整一下，不够深的把它加深一点点。哇，这个底色不一样，最好不要加了，不能加哈，因为这个底色不一样，加到上面去是很难看的。那我们还是调调前面的底色，忘记忘记了啊，我们把这个深色底色加到这上面来了，所以把这个颜色改变了，这个是不对的，我刚刚没有换。这个你再去调整中间的时候要去换啊，不要用一，不要用跟下面一样的颜色去画。水分多呢，可以在旁边的废纸上沾掉一点点。好、哦，好，我们要用这个玫瑰红，我们要用一点玫瑰红。现在我们这朵花就进行最后一步的处理，加一点点玫瑰红，加一点点玫瑰红进来。当然这一笔的话，这一笔不影响，不影响。加一点点玫瑰红，回笔少一点，不要太深了，不要太深了。回笔去调整这个外形。一点点就可以了，看到了吗？隐隐约约看得到一点点玫瑰红，有看得到玫瑰红吗？加一点点玫瑰红，一丁点哈，一丁点玫瑰红去回回笔，一定要浅。一定要浅哈、啊，颜色一定要浅，调一丁点就可以了啊。来回笔，回笔，就在这个花瓣的地方回笔啊，在花瓣的边缘去回笔。一点点玫瑰红，千万不要太多了。我们干的时候再看啊，就是你现在湿的时候，你可能看不出它的效果。调均匀啊，一定要调均匀。好，去回笔
。好，这的话要。呃，这的话的整体是这样子的，等它干了之后，它才会显得显得这种颜色透亮才会出来。那我们现在我们可以把它画一下这个这个中心，中间地方不够深，我们可以再把它再再补充一下，调一点颜色，再去调整一下这个心的地方。感觉这个心的地方还不够深，不够深，所以我们要去调整一下。所以这个花的话，最后，最后也是需要去调整的，把深。加的更深一点，让深的更深。好，我们再点上点上花心，等它干。大家不要着急，看到这朵花的时候，大家不要着急。就是有一些家人可能觉得这朵花不好看，有没有觉得不好看的？嗯、等它干了之后，我们再看它的效果啊。来点上花心。这个点花心，我们要分组，一组一组的啊，就中间这里让它很多，这一块让它很多，多的很多。那其他地方就是跳出来一些就可以了。好，这个花心。中间很多，大家不要画的太散了，就是整个花到处都是花心。那我们看中间这一块很多，那这里可能有第二朵，然后后面还有一两颗的，更少的这种，就让它形成这种疏密关系，有疏有密。那这朵花的效果，待会儿我们等它干了之后再看。现在它有一些湿的，有一些干的，所以它的效果还不是很明显。嗯，当然我在这里看着还好。那么下一朵，下一朵，下一朵画一朵红色的，画一朵红色的，下一朵画这一朵，画在它的上面啊，画这一朵，画这一朵，大家看一下，大家看一下，画这一朵。好，我们来下调下一朵的颜色。我现在调下一朵颜色，下一朵我们用这个玫瑰红。玫瑰红、牡丹红、玫瑰红、牡丹红、胭脂。我们的笔洗一下，我们下一朵不用底色，就不需要用底色，大家把笔洗一下，洗一下就可以开始画。来，我们首先调这个玫瑰红，调玫瑰红，首先调玫瑰红。
好，我们这一朵朝还是一样的，还是一样的朝左边哈、啊，朝左边。那朝左边，那我们的笔笔的朝向啊，笔尖我们朝右边来去画一层一层的这个花瓣。好，笔尖不停的补充颜色，然后这个花瓣也是一层一层的往上叠，当然有大，有大有小啊，你看叠的时候不要都是一样大。笔尖要补充一点点深色，笔尖要有深色，你画出来这个花瓣才会有这种层次感啊，才会有这种颜色的这种层次感。所以笔尖稍微的加一点点胭脂，来这些花瓣这样子包起来，有一些这种叠加的，笔尖不停的补充颜色。来，花瓣有一些这种碎的，就不是说每一个花瓣它都是圆乎乎的。我们画的时候要画的多一点变化，不要把花瓣全部画的非常非常圆。你看，我们就很随意的去点，随意的去点出来这些花瓣，它会更加自然，更加好看啊。我们画的时候要注意这个花瓣的大小，我们调色的时候每一步。大家注意这个调这个颜色深浅变化。为什么我们要写生？写生照片写生，它的它的这个颜色就是最直观的。现在是不是不用底色？对的，现在没有用底色。好，我们一层层往上叠加，补充颜色。只要笔上还能画，我们就直接补上颜色。如果如果太干了，我们再去补充水分。来，这种花瓣可以叠加，多一点层次。笔笔尖补充，来这里让它很多。我们现在画的是所有的都是这种反瓣，把所有的反瓣都画完。有一种翻过去的这种感觉啊。好，现在我感觉笔上干了，有点走不动了，有点画不动了。画不动的时候我们怎么办？我们加水花都是一层层的去叠加。
好，这里会有一些比较比较碎的花瓣啊，颜色有一点点不够均匀。那我们现在基本上就这么多，然后我们去补充，去补充里面的这个，去把里面的这个正瓣去填上。填上正瓣的时候，我们颜色调的更多、更饱满一些。来，颜色调饱满一些，颜色调更多一些，去补充。胭脂多一点，去补充里面的这个正瓣。就是这个缺口的地方，空隙的地方啊，不是缺口，而是空隙、缝隙。来，胭脂更多一点。补充颜色，笔尖要补充颜色，补的这个胭脂，让这一块补补充这个补充里面的这个正瓣的颜色要更深一些，由深到浅啊，补充颜色，由深到浅，玫瑰红、牡丹红，然后胭脂。好，把这个中心的地方都补上了加一点水，笔肚里面加点水，笔肚上干了加一点水，加了水之后继续调色。来，这里来一个大花瓣，水分有一点点多。水分有点点多，没有关系，我们补充，补充下面的大花瓣。笔尖要蘸深色啊，底下这个大花瓣的颜色更深一些。但我们画的时候要注意这个层次。你看，我们要把这个浅色的花要凸出来，所以我们这里要整理一下。来小心一点。
。好，我们再画外围外面一圈，画外面一圈的，我们就加一点点底色。你不加也可以，也可以加一点点底色，因为外面一圈的这个花瓣它是比较浅色，颜色比较浅，所以我们可以加一点点底色进来。加点底色，然后再调这个玫瑰红，调牡丹红。好，我们来画外面这一圈的大花瓣。首先，我们来画一个外面的一个大花瓣。大花瓣，我们就用笔直接大大的一个花瓣过来了。好，再来一个外面一层这种浅色的花瓣。好，我们再加一点底色，笔笔上干了，我们就加一点底色。我们画外面一圈的，加一点点底色去。这个后面的这个大花瓣，我们可以加一点胭脂，加一点点胭脂进来。来，它的形状，注意来调整一下形状。回一下笔，来继续补充一点颜色。这里我们可以再加一些这种碎花瓣啊。好，我们这里再加一些浅色的花瓣，笔肚上没有底色了，我们还是一样的加一点点底色，轻轻的蘸一下底色。这朵花的底色和前面一样吗？底色是一样的，还是用的这个常青藤，只是说我们只是在这个外面一层的这个浅色的花瓣上才加底色的，深色的是没有加底色的。来，有些地方我们回一下笔，补充一点点颜色。好，这一笔很不好，没有调均匀，看到了吗？笔尖太深了，这个是你们是不是你们出现的问题？你们会不会出现这种问题？这个笔尖这里非常深，然后这里很浅，有没有这样的问题？所以说，每一步调色一定要认真，一定要仔细。一定要调久一点点，我想大家肯定会出现这种问题。如果你每一笔都是这样子的话，如果每一笔都是这样子的话，这个花瓣能好看吗？肯定不好看。来，我们把它调整一下啊，调整一下，是吧？有是吧？有这样的问题就对了，都会有这样的问题啊。笔尖加一点点深色的。我看差差一点，这一笔又没有调均匀哦。来看一下，看一下有没有均匀。这个花瓣稍微长一点点，有一些会长出来一点点。看一下哪里需要去补充花瓣。来，这朵花的话，看一下啊，看一下哪里需要去补充花瓣。你再去观察，观察哪里需要去补充笔尖。这里哈，这里再补充一点点。颜色调的不够饱满，不够深哦，调调久一点点，一定还是不要耐心。不管你画到后面越画越没心情了，还是怎么样，还是要慢慢的调，慢慢的画，还是不够深啊。这一笔颜色还是不够深，加饱满一点，加饱满一点，因为这个笔度刚刚画浅色的里面有太白，所以调不深。
加一点小碎花花瓣在这里。注意这个花，花与花之间相交接的地方，我们要注意把它这个这一朵浅色的，我们要蹭出来。好，基本上这一朵花就基本上这样子也差不多。看一下啊，看一下还有没有哪里需要去调整一点点。这里再长一点出来啊，这个花瓣让它出来一点点，也可以反比去调整啊，反比蘸一点点这个，反比蘸一点点这个玫瑰红，太深了，太多了。它深了，反比调整的时候颜色一定要浅，不要太深了。反比调整它的外形，这个是到最后调整外形的时候，我们才用这种方法。也回一下笔啊，该需要回需要回笔的地方，我们回一下笔。好，我们可以把这个想把这个花瓣伸出来一点，我们可以回笔这样子加一下，因为这里看着这里太平了一点点，太平了一点点，我们就刚好把它加长一点点。来，这个中间的地方有一些还没有到位的，觉得还没有不够到位，不够深，我们可以再加一点点颜色，把它补充深一点点。补充深一点，补充一点点这个牡丹红，还有这个，呃，胭脂，这些空隙里面需要灭掉一点一些，我们把它灭掉一些，不要太多这个飞白，飞白我们需要有一些留一些，但是不要让它这个空间太多。好，这朵花好看吗？这朵花好看吗？我看一下这两朵，现在这一朵干了没有？现在这一朵差不多干了，干了之后它是是不是很好看？干了之后它会变得好看一些。那我们这个地方再加上一点花心吧，这个地方。就看情况，有的地方再补上一些花心。现在好看吗？好看吗？好不好看？好看吗？刚刚这一朵没有干的时候，大家是不是觉得是不是觉得有点奇怪？现在它干了，现在是不是变得这个颜色变得好看很多了？好不好看？大家觉得好不好看